Hello, students. Good evening, everybody. Hello, hello. Good evening, teacher. Teacher. Hi. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hi. It's hello. Good evening. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hi. Hello. Hi. Hello, Welcome you all, guys, to our English class. It's a pleasure, you know, to to start, you know, with this like motivation with the this gradients. Um, and actually, you know, feel really good. It's uh, raining here in my neighborhood. It's raining, so it's it's a good weather. It's very fresh and you know comfortable. So welcome you all guys for being here in the class. It's a very great time. Always uh, start on time uh, or classes. It's very very um, necessary. Always like uh, just to practice English every day. And this is uh, one of the strategies that we have for this course. Y esa es una de las ventajas de, de poder aprender inglés en un tiempo, tiempo récord, podríamos decirlo. We could say in a record time. Why? I will explain you the reasons why. Les voy a explicar las razones por qué. First of all, because um, cuando usted estudia inglés, lo hace, eh, lo hace de manera eh, continua. Es decir, cuando usted ve una palabra y, y usted dice, ah, esta palabra significa esto. Entonces, eh, constantemente vuelve a ver la palabra, you see the word again, you see the word again. Um, entonces, eh, va memorizando esa palabra. So that's one of the ways. You can um, learn vocabulary because you are exposed to be in front of this word, or you can see this word, or you can uh, learn this word. So that's one of the important things. Entonces, de esa manera, pues, es que el inglés va aprendiendo constantemente. So I don't worry when somebody says, um, es que teacher, me cuesta bastante, siento que es difícil, eh, no sé a veces por dónde empezar, y, y yo les digo, bueno, hay mucho que empezar, eh, eh, sabemos de que, pues, que el inglés principiante es uno, es como un poquito más retador para muchos porque tiene que aprender muchas cosas, lo básico, eh, vocabulary plus grammar, eh, los saludos, verbos, acciones, vocabulario, colors, the alphabet, so, todo eso lo van estudiando continuamente, entonces, eh, porque usted va adquiriendo el idioma desde el inicio, so that's why eh, we always like feel encouraged. Okay, uh, before that we start, I just want to like uh, ask you about the activities. I want to ask you guys, to, uh, what do you remember we studied in the last class? What do you, what do you study? Yes, tell me. Yes? The cloud for leisure. Okay, okay. Uh, you know, clothes. Yeah, we talk about clothes. Yes, uh, what else? What else do uh, you remember? Teacher. Yes, tell me. Yo no quería hacer una pregunta. Eh, cuando terminemos ya el módulo uno, Eh, sucesivamente nos vamos a ir incorporando al, al módulo 2 así uh, siempre llenando los requisitos o, o, o habría que esperar este algún mes o algo así uh, o que lo anuncien otra vez ajá así es verdad y los los promotores del programa pues les envían un correo con la información pertinente entonces ahí le dice miren eh, está para esta fecha entonces ustedes pueden iniciar ajá pero es menos de un mes entonces uh -huh. mm. Thank you. Okay. okay, yeah, so you are informed. A ustedes les informan. Okay. Okay, we're talking about clothes. And um, I know that most of you were like, okay, how do you say uh, I start with pants? Like, okay. for... hi? Pants and also trousers, like uh, shoes, uh, uh, sweet uh, shirt, shirt, t shirt, sandals, jeans. Exactly. So, yeah, socks. And we're going to put in practice this vocabulary because it's like a review of the previous exercises we have done. Vamos a hacer un review de ese ejercicio. Vamos a ver. Are you ready? Yes, ready, teacher. Yes, teacher, ready. Ready, teacher. ready. Yes, yes, teacher. That's what I love. That's great. So let's start right away. And uh, let's see. Okay. Uh, today we will study the following topics. It's going to be a review about the possessive adjectives and pronouns. Vamos a estudiar hoy 
lo que es los eh, adjetivos posesivos y los, pose los possessive pronouns, ¿verdad? que es un, una estructura bien sencilla que nos sirve bastante para hablarlo, para referirnos a posesiones cuando te digo, ¿y de quién es ese carro? Ah, ese carro es mío. ¿Y ese, y ese cuaderno de quién es? Ah, ese, ese cuaderno es mío. Entonces usamos un possessive pronouns porque estamos generando una posesión, something that is mine, something that is yours, something that is hers. And that is, is pretty easy, right? So we'll talk about, uh, we're, we'll continue working with the clothes and also vocabulary. Vamos a ver, y para eso tenemos los colors. Tenemos lo, los colores base, we can have the basic uh, vocabulary related to colors. That is, we're going to have a short backup. Eh, hay uno dicen, ¿qué colores son? Ah, solo son cinco. Yeah, there are different colors. Um, entonces, hay también categorías de colores. Vamos con la primera. So, we, we can uh, check. You can take notes in your notebook. Uh, the, the, the colors, porque muchos dicen, ah, black, green, pink. Pero también, ¿cómo podemos decir celeste, por ejemplo? ¿Cómo podemos decir azul oscuro, azul pálido? ¿Cómo podemos decir color plata? Entonces, eso también eh, son colores que también nosotros tenemos que aprenderlos desde el inicio, since the very beginning. So let's just start with the first one. And I, I know that there are some students that they had some difficulties to, to join because they are working and some others because of the rain. Vamos con el primero. Vamos a ver. Ustedes van ayudando ahí. Eh, el primero es black. Black. Right, black. it's black. That's the pronunciation. Ahí ustedes con su micrófono apagado, pues eh, pueden practicarlo también ahí. Y decimos uh, black, right? So that's the color. Sabemos que es color negro, black. Luego tenemos el siguiente que es brown. Brown, que es para nosotros el color café, right? We can see that. Eh, tenemos black, brown. Y luego tenemos el siguiente que es gray. Y usted ve que tiene dos, eh, acá tiene la the vowel A y la vocal A. And the vowel E, la vocal E, lo, ambos eh, pueden ser utilizados. So you can use both, right? Entonces decimos gray, that's the pronunciation. Para referirnos a gris, decimos great. Great. La escritura es diferente, pero la pronunciación sería la misma. Yeah, it's, yeah, it's the same, yeah. It's great, yeah. Entonces, eh, it's the, the same. You say gray para decir gris. Luego tenemos el siguiente que es white. Ese se pronuncia white para referirnos a color eh, blanco. We have white in this side. Um, luego tenemos yellow. Yellow. Para referirnos al color amarillo. Entonces decimos en inglés yellow. Ok, we see that. Luego tenemos el siguiente que es orange. Tenemos el color orange. Miren ahí. Entonces, ese, el, bueno, el yellow que era amarillo, el orange que es el anaranjado, que son prácticamente los colores primarios, right? Y luego tenemos el color eh, red, que es el color rojo. Entonces, tenemos black, brown, gray, white, yellow. No voy a decir yellow, sino que es yellow, like yellow. Orange and red. Entonces, seguimos con los siguientes. We go on with the next one. Y vamos con pink. Este, pues, sabemos que pink es rosado. We have pink. Y viene el siguiente. ¿Cómo se pronuncia este? Se pronuncia purple. Um, ¿Cómo lo pronuncio, teacher? Es purple. Para referirnos a un color morado. We have purple. So, don't forget about the pronunciation. Okay, and also we have blue, que es azul. Okay, let's check. Tenemos eh, green, que es el color verde. We have color green. Y tenemos gold, que es el color oro. Es el color eh, golden. We have gold. It's, uh, it's a very nice color. Yes, and also tenemos el siguiente que es, eh, si el primero es color oro, el golden para nosotros 
sería el color dorado. So that's, that's the color golden. ¿Y qué color es? Ah, I think it's, it's golden or gold. Oro o eh, dorado. So we have this color. Para que usted pueda distinguir esos dos colores. Luego tenemos eh, silver. Silver que es el color plateado. Plateado o también, bueno, es eh, platas, pero en este caso como, eh, como color tiene que ser eh, color eh, plateado. También le llaman color argelino también, es un color argelino o plateado, o sea, es silver. Y luego tenemos lo que es el dark red. Dark red. Está, eh, que es como un rojo oscuro. Es un rojo oscuro, dark red. Look at that. Y luego tenemos the light red. Este es como un rojizo claro. Es como un rojizo claro. Um, se llama light red. Look at that. Eh, y luego tenemos the pale, pale red. Pale red. That is, that is another one. That I, I like this color because it's like uh, very soft. Yeah, it's a very soft. Um, este es, le llaman eh, como un rojo pálido. Es a uh, pale red. Es un rojo pálido. Y luego tenemos el dark blue. Dark blue. Este le llaman como azul oscuro. Es el famoso dark blue. También en algunos le llaman como tipo azul marino. Es, eh, o le llaman también navy blue. Navy blue que es como azul marino o dark blue. Luego tenemos light blue que para nosotros es celeste. Tenemos el, el, el light blue que es celeste. And then we have the pale blue. This is not a color too. Es como azul pálido. Así como estaba el, el, el rojo pálido, también tenemos el azul pálido. That is the pale blue. So we can um, check this uh, nice colors. Look at that. And also we have these colors that most of the time we use them, yeah? Uh, pale blue, sería. Ah, uh, pale blue. Yes, pale, pale blue. blue. Yes. Mm -hmm. Excellent. That's right. And also we have these colors here that mm -hmm. are, yeah, um, those uh, colors that we have here. Look at that. Eh, me dicen cuando es sky blue, ahí como la palabra lo dice es azul cielo, ¿verdad? De ahí toman el término. Eh, sky blue. Es azul cielo. We have this. I love, I love this color. Es, es como un light blue. Es como la combinación de un celeste, digamos. Eh, so that's why it's a good color. Okay, look at this one. Okay, let's continue with the rest of the exercises. Eh, Esa era como una introduction de los colors. And that most of us, we have studied these colors before. Entonces, pues, eh, ahí está. Bien. Continuamos con una pequeña práctica. So you will help me guys to uh, check what is a uh, little girl is wearing. The equation is, what is she wearing? Okay. Wearing turkey shoes. Okay. Um, ¿Cómo le llamaríamos en español a, al tipo de, de zapatos, digamos? ¿Como sandalias? Sandals. Sandals, yeah, that's right. So we can, sandals, right? That's, that's great. So you, you have a vase vocabulary, sandals. Look at the chat, that can help. Mm. 
shorts. Okay, um, uh, uh, shorts. Okay, she's uh, she's wearing shorts. What else is she wearing? Teal white. I'm sorry. Shirt. Eh, la camisa. A uh, shirt. A uh, white shirt. A white shirt. Okay. Thanks. Raincoat, 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 or or rain or coat. I, I think it's like a coat. Yeah, I think it's it's a coat because it looks very elegant. Because it looks elegant. Okay, so that's right. So we can see that. And let's continue with the next one. So it's, it's important. La esa es la pregunta. What are you wearing? Este, este verbo wear, oiga bien, lo usamos exclusivamente para ropa. Hay personas que se equivocan y dicen use. Sabemos que use es el verbo usar, eh, pero para ropa no podemos usar use. Tenemos que usar el verbo wear, que es exclusivamente para referirnos a ropa. Por eso la pregunta es, what is she wearing? What are you wearing? ¿Qué estás usando? So we can um, check this part. Okay, what is he wearing? Look at that. He's wearing sandals. Okay. And wearing shorts. Okay. He's wearing cap. A cap or um, a hat, yes. A hat. Yes. A hat. A hat. Wearing t-shirt. A t-shirt, okay, cool. You can say um, colors. Shorts. You can say colors. White shirt. White. Okay. And blue white shirt. White. Mm -hmm. mm -hmm. Green. Green. Teacher, okay. how do you say tirantes in English? So you can. They, actually, there are like some ways. Um, hay algunos que se llaman ribbons. Y también hay otros. Se los voy a escribir acá. Look at the chat. Um, no sé si los ven. No los ven. No. Eh, en inglés le llaman como suspenders. Uh, una, una pregunta. ¿Verdad que esos no son shorts? Son trousers. Puede ser un trouser, porque el short tiene que llegarle hasta las rodillas. At least. O a little bit down that, but it's like a little long. Entonces, en inglés es suspenders. O, o también la, las personas dicen braces. This in Norway. Braces. Like, look at that. Yeah, I think it's trousers because it's not it's not like a short. Yeah, so that's why. Yeah, so that's okay. Okay, let's go on with the next one. And uh, we, we can see in general uh, what are they wearing. Okay, I will give you one minute to think about it. Y luego pues iniciamos. Un, un segundito. Okay, perfect. So let's see the first one. Uh, I'm going to check this one. Okay, what about what about uh, this girl? What is she wearing? Look, she is wearing a uh, high heels. A uh, high um, heels. Yeah, black. and uh, black high heels. Black skirt. Uh huh. And a uh, jacket skirt and black. Black jacket. Jacket, black jacket. Primero va el color y después va el artículo. Muy bien. Perfect. Okay, what about the second one? Um, this lady. 
Dress. 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 And what else? Heels. Uh, high, high heels. Black purse. Excellent. Purse. Muy bien. Eh, puede ser bag, que es como un bolso. En inglés podemos decir bag. O podemos decir purse, right? Para decir bolso también. So we can use that. Ok. Por ahí se escucha un televisor o no sé. Please help me with that. Thank you. Right, thanks. Vamos con el siguiente. Um, look at this. What about this lady? This is easy. She's wearing a uh, light blue dress. Wearing a light, red, light blue dress with flowers. A col yeah, I think it's colorful because it has light blue, pink, also uh, pale pink, black. pale pink, black, black too. Different color, teacher. Yeah, different I colors. Say uh, colorful. We can see that. Color. Colorful. Oh, okay. Lower. Colorido. Lower. Color, color, colorful. Okay. Color. Look at. Look at that. And what about this um, lady here? What is she wearing? They wearing jeans, blue. They wearing blue, blue jeans. jeans. Blue jeans. Blue jeans. Blue jeans. Blue jeans. He's Brown. wearing black uh, high heels, high heels. and high like, heels. Uh, light blue gloves. It's a pine and light blue gloves. Mm -hmm. Okay, excellent. Yeah, that's great. And the last one. Okay, the last one here. That girl wears boots. Boots. What He's color? Brown. Blue jeans. Brown boots. Mm -hmm. Yeah. And uh, she's wearing a uh, blue jeans. And, and uh, a sweater. Ese sería como un sweater. Sweater. Yes. White, white, white sweater. I think it's like a sweater. sweater. Oh, perhaps could be a, uh, I don't know, a shirt or a sweater. Yeah, could be both because we don't know exactly. Eh, podrían ser ambos, la verdad. Okay, great job. So I think it's uh, actually clear when you. Uh, now we use colors to describe people's uh, clothes. So we use colors. Entonces vamos, vamos usando ya colores. Eh, bien, vamos con el siguiente tema, que es eh, un tema importante, el uso de los possessives. Y aquí tenemos como un ejemplo de possessive, like uh, mine, your, his, her, our, their. Hey. Y tenemos también los pronouns. Pero para eso quiero usar otro slide. Eh, porque este slide es mucho mejor, es, es como más general, right? Okay, look at that. And acá está. I think it's much better. So we have the combination between the possessive What's the difference? Possessive adjectives or possessive determiners. Y tenemos también the possessive pronouns. Ambos tienen eh, una estructura bastante, bastante eh, cercana por el hecho de que ambos representan posesión. Entonces, eh, quiero ver, quiero, I want to share something right now. One second, please. Let me see. Let's go back to the presentation. Okay, let's go with that. Vamos a, vamos a empezar con los possessive adjectives, que son los que ustedes ya conocen y los que pues, han estado desarrollando previamente. Tenemos mine. Um, the, look at this one. Okay, le vamos a pedir a, a David Alexander que nos lea la, las oraciones. Okay. My, this is my book. You can listen to me. Yes. Your, is this, is this your umbrella? Is he lent me his jacket? Her, I borrowed her car. 
kids. Do you like my doll? These are its lot or a lot or friends come on to you your to or party their their house is lovely okay thank you so much uh, for reading this information and then most los los possessive adjectives like mine your his her it's our and their cada uno representando una posesión verdad como mi my book mi libro your umbrella tu, sombr tu sombrilla, his jacket, su chaqueta, her car, su carro, it's uh, clothes, su ropa, or friends, nuestros amigos, their house, eh, su casa. Entonces vamos ahí eh, viendo un poquito acerca de la estructura. Vamos con la siguiente, que esta es la que sí quiero que, que le pongamos mucho énfasis. Y si pueden anotar, pues anoten porque vamos a ir viendo el significado de cada uno de estos. Es súper sencillo. This is pretty easy. Honestly, this is, this is pretty easy. Vamos con los possessive, uh, possessive pronouns. Para empezar, yo quiero saber qué es eso. ¿Qué es un eh, possessive pronoun? Esa es como la, la duda de para qué nos sirve. Vamos a usar el chat como... As a, as a, Vamos a ver, let's see this one. One second. Possessive pronouns. Look at this. Okay, so we could say that a, a possessive pronouns um, is a pronoun that is used to express ownership. Um, y la vamos a poner acá, ownership. ¿Qué significa ownership? Significa posesión, right? Um, la vamos a poner acá, ownership or possession. Entonces, ahí nosotros le llamamos eh, possessive pronouns. Look at that. Vaya, veamos el chat y ahí vemos el significado. Dice que los possessive pronouns, ahí se me fue el misspelling. We're going to do it again. Okay, a possessive pronoun is a pronoun that is used to express ownership or possession. En este caso, pues, un pronombre eh, Posesivo es un pronombre que es utilizado para expresar eh, ownership, que significa eh, posesión en este caso. Ownership or possession, que ambos tienen el mismo significado. Entonces, eh, esto nos representa una posesión. Como decimos en español, mío, tuyo, de él, de ella, de nosotros, de ustedes, de ellos. Entonces, esos que usamos nosotros se les llama eh, possessive pronouns. ¿Por qué nos representan eso? Okay, so for that reason, we have the first one. Tenemos el primero, que en inglés es uh, mine. Entonces, look at that. Vamos con my. ¿Qué significa mine? Significa mío. Ahí, anótelo ahí. Mine, mío. En este caso, tenemos la oración. This book is mine. Este libro es mío. Entonces, vemos ahí que mine se ubica al final, ¿verdad? Porque como eh, al final nos representa el pronombre, la posesión. Entonces, decimos, this book is mine. Look at that. Vamos con el siguiente. Yours. ¿Qué significa tuyo o de usted? Recuerde que hay dos formas en los pronombres personales para referirnos a una persona en español. Eh, cuando usted le dice tú o usted, ¿verdad? Entonces puede ser ambos. Tú o usted. En este caso acá sería yours. Tuyo o de usted. Entonces ahí usamos el yours. Is, is this yours? ¿Es esto tuyo? 
The book is yours. El libro es tuyo. The car is yours. Y lleva una S que nos identifica que es un possessive pronoun. Vamos con his. ¿Qué significará his? Significa de, de, él. de él o suyo, para referirnos a él, por supuesto. Entonces puede ser de él o puede ser suyo. Y decimos, this is in my jacket. It's his. Esta no ¿Sí? es... Esta no es mi chaqueta, es de. es de él. Y entonces por eso vemos que ahí está his. It's his. O sea, es de él. O es suyo. Because it's a, it's a, it's a gentleman. So that's why we use that. Um, ahora vamos con hers. Y ven que siempre lleva la S. ¿Qué significará hers? De ella o de ella. ella. De ella. O de. Ajá, sí, o de suya. O, o de usted. Suya. O suya. Ajá, o de. O, o. Suya. O de ella. Como es este, este tercera persona en singular. Entonces, ahí está. Eh, entonces, nosotros decimos en inglés, uh, hers, right? So, we can, we can check this part. Ok, ¿vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Yes? So, so. Entonces sería de ella o de usted también. No, de ella o suya. Oh, o suya. Porque, ajá, porque, okay. porque se refiere directamente a ella. Si, si es usted, es yours, right? Entonces, de ella o suya. De ella Thank you. o suya. Yes, exactly. Okay. All right. Let's go on with the next one. Eh, luego tenemos... In hours, right? We have hours. Look at that. Nuestra. Ajá, nuestra. Y vemos que hay una parte donde no está el, el it's para possessions, right? Entonces, el it's, como lo indica ahí, si usted se fija en la estructura, dice, uh, we avoid using it's alone as a, pos as a possessive pronoun. Es decir, que no se tiene en cuenta el it's. Eh, mucho, la verdad que no se tiene mucho en cuenta. Entonces, eh, pero si sí es un possessive. Vamos a ver, seguimos con la siguiente que significa hours. ¿Qué significaba hours? Nuestra. Nuestra, nuestra. That's correct. That's the word. That's, that's right. So we see that. And also we have the last one in theirs. Yeah. Eh, ¿Qué sería de ellos? Significa de ellos. Suyos. De ellos. De ellos. Ajá, de ellos. That's the word, right? Okay. okay, so we can, we actually can check that. Puede ser de ellos o suyos, o solo de ellos. Mmm. De ellos o de ellas, ¿verdad, Chicha? Así es, de sí. ellos o de ellas, para ambos, ambos sexos. Ahí sí, um, can be used, right? So, that's right. That's, that's right, that's the way. Look at this. Suya, no. suya, suya es para, para referirnos a una persona. Para tú, suya o de usted. Ese es yours. Uh, ese es yours. Okay. Okay, so now after sure. that we yes? Sure. Tell me. Vaya, en el caso de que usted haga la oración, por ejemplo, this is my book, usted está diciendo que es su libro, ¿verdad? Mhm. Mm y en la en el en el que nos acaba de, de enseñar lo dice this book is mine. Mhm. Mm lo que le quiero decir es que como que ambas oraciones ¿Pueden significar lo mismo? ¿O por qué razón se escriben de diferente forma? Porque en una es la función de un adjetivo posesivo y la otra es la función de un pronombre. Es decir, cuando yo digo mío, entonces yo estoy usando mí como un pronombre, como yo, más la posesión. Por eso se le llama possessive pronouns. Porque yo eh, hago referencia a que esto me pertenece a mí en cambio, el adjetivo posesivo es como my, 
For example, this is my book. Entonces, aquí es mi. Eh, haciendo la función de un adjetivo posesivo. Pero en cambio aquí ya no es solo mi qué. Aquí yo digo mío. Entonces, ya aquí hace la función de un pronombre posesivo. Entonces, eh, esa es la diferencia de ambas. Que una me genera una posesión de algo en general. Pero en cambio, en un pronombre, es decir, yo mismo estoy generando una posesión o la persona misma está generando una posesión. Thank you, teacher. You're welcome. Por ejemplo, aquí tenemos your, que significa tú, your book, tu libro. Pero aquí yo voy a decir um, the book is yours. El libro es tuyo. Entonces, eh, ambos tendrán bastante similitud, pero en el pronombre posesivo ya está generando una posesión directa. Es tuyo. That's the way. Hace una afirmación, entonces. En ambas, en ambas. Se hacen afirmación. Porque son, es presente afirmativo. Okay. Vamos a... Ok, Yo vamos a... Que tiene que mucho que ver con el entorno, ¿verdad, teacher? Exacto, sí, ya vamos a... De hecho, vamos a formar oraciones, porque yo necesito que ustedes eh, sepan diferenciarlas en una oración. Es sencillo, realmente. El contexto nos va a indicar. Eh, es como ser, digamos, dueño, digamos, algo así. Como que Exacto. le pertenece. Ajá. En el, en el otro. Yes, that's right. Yeah, that's correct. That's the way. Ok, so let's try with the next exercise. So we go on with the next. Vamos a movernos al siguiente, que en este caso sería this one. Look at these statements. Um, le vamos a pedir a Evelyn que nos lea la indicación. Evelyn, help me to read the instructions. Complete the conversation with the correct words in the parentheses, then practice with a parent. Okay, so look at that one. Entonces, vamos a tratar de identificar. We will try to identify in this case the statements. Complete the conversations with the correct words in parentheses. Okay, for example, is this Jennifer's hat? No, it's not. Hers. In this case, ¿cuál va a utilizar? Hers or her? Hers. Ajá, porque si así es, aquí yo necesito afirmar eh, una posición, porque si yo digo, ¿Es esto el sombrero de Jennifer? No, este no es su. Si yo usara este que está aquí, este que es her, no, it's not her, diría, no es su. No tendría sentido. Yo quiero que me diga, no, este no es suyo. Entonces, ajá, entonces eh, aquí yo necesito por ley utilizar un pronombre posesivo. Veamos el segundo. Um, it's my. My, my. Or mine. My. my. Ah, muy bien. Porque my. si yo ocupo my. it's my, va a decir es mi. ¿Mi qué? No, es mío. It's Pero mine. Sí. Entonces Pero ahí sí. vemos la respuesta. Right? So we can see the answers. Bien, les voy a dar unos minutitos para que completen el 2, 3 y 4. And later we will socialize the answers together. Yes? Yes. Okay, take a short time for that. Good luck. Vamos a pasar la asistencia mientras tanto. So, uh, be ready with the attendance list. So just give me one second. And I'm going to stop sharing the screen. So, don't forget to um, have this information here. One second, please. Um, 
Sin. Ah, recuerden tener apagado los, el micrófono mientras pues, están en los ejercicios y recordar siempre la cámara encendida Okay, so let's go with that. Um, Ana Elizabeth Garcia. Presente. Thanks. Eh, Braulio Heriberto Velázquez. Presente, teacher. Thank you. Eh, Carolina, Caroline Giselle Rod Rodriguez. Present, teacher. Thank you. David Alexander Mejía. David Alexander. Presente, teacher. Thanks. Uh, David Antonio. Uh, Denis uh, Eliseo Gutierrez. Presente, teacher. Thank you. Uh, Doribel Arelia Riaza. Doribel. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander Moreno Perez. Present, teacher. Thanks. Thank you so much. One second. Okay. Thanks. Uh, Evelyn uh, Janet Cáceres de Bonilla. Presente. Uh, Fatima Esperanza Rivera. Presente, teacher. Thanks. Uh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Presente, teacher. Thanks. Jennifer Marisol Iraeta. Presente, teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elias. Presente, teacher. Thank you. Jose Aristides Moreno. Presente, teacher. Thank you. Jocelyn Noemi Romero. Jocelyn? No, she's not. Um, what about Kevin Josias Flores? Presente. Ok, thank you. Eh, Luis Miguel Mejía Alas. Presente. Ok, thank you. Uh, Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Marcela Alejandra. Presente. Presente, teacher. Eh, Melissa Giselle Rivera Girón. Presente, teacher. Thank you. Eh, Norma Andrea Costa de Campos. Presente, teacher. Thank you. Omar Alberto Chacón. Presente, teacher. Thank you. Eh, Rebeca Michelle Gómez. Presente. Thanks. Eh, a Rubén Alexander Reyes. Rubén Alexander Reyes. Is not. Eh, Ruth Noemí Guevara Reyes. Ruth Present, Noemí. teacher. Thanks. Eh, Vanessa Scarlett Castillo. Presente, teacher. Thank you. Eh, Verónica Stephanie Castro. Presente, teacher. Thank you. Walter Alexander Quijano. Walter Alexander. Presente, teacher. Thanks. Presente, teacher. Ok. Um, Wendy Lisette eh, Carías de Cedillo. Presente, teacher. Thank you. Eh, Yolanda Arely Flores. Yolanda. Presente, teacher. Thanks. Eh, Yuri Alexander Osorio. Yuri Alexander. It's not. Ok, thank you. Ok, we're missing uh, Jocelyn Noemi Romero. 
That's, I don't have here. Eh, Rubén Alexander tampoco, ni Yuri. No, present, yo aquí estoy. ¿Quién, quién, quién? Yuri, yo aquí estoy. Eh, Yuri Alexander. Sí, es que tenía apagado el micrófono. Por ah, ok, bien. por eso, ajá. Muy okay. bien. Thanks. All right, we're going with the next part. Vamos a, vamos a continuar. Ok, uh, did you complete the exercises? Lo completaron. You're ready. ¿Estamos listos? Yes. Ok, perfect. So we go with that. So just let me make this big. And we will see the answers, okay? You will help me to respond to this, this evaluation, right? Imagine it's a, it's a test. Okay, we're going to use what color? Mm, yeah, red, it's okay. Entonces decíamos que el primero era mine, right? Because we're talking about possessive, uh, possessive pronouns. Number two, are these your or yours? Your. 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 Este? No. No. Your. Ustedes me tienen que decir possessive adjective o possessive pronoun. Vamos a more challenging. Possessive pronoun. Ah, possessive pronoun dicen aquí. Yours. Pronoun. Yours. Possessive adjective, muy bien. Oh. Es un possessive adjective, porque aquí yo digo, son estos tus eh, guantes, entonces usamos el gloss, right? So in that case, it's a possessive adjective. That's the way, right? Eh, that, is, that is actually the way. Let's ask Sally. Maybe they are her or hers. Possessive Maybe. adjective or possessive pronoun? Possessive pronoun. 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 Adjective. Adjective. Adjective, teacher. Adjective. Excellent. Número tres. Who's or yours? Who's teacher? Teacher faltó uno. And Wait, I, be. May. Um, maybe there are her gloves. Ah, yes. No, okay. they are not mine or mine. 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 My gloves, right? Ahí está. Mis guantes. Muy bien. Great job. That's correct. So we're talking about uh, minds. Vamos con la número tres. Whose or yours? Yours. 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 So look at the answer is uh, whose uh, t-shirts are this. Acuérdense que whose es como decir de quién. De quiénes son estas eh, camisetas, t-shirts. Entonces decimos are they Julie's and Path. Entonces vemos ahí que usamos el whose. Uh, parte, vemos con la parte B, part B. No, uh, they are not. They are. They are. Um, possessive adjective or possessive pronoun? Adjective. No, Excellent. Yo no puedo pronunciar eso. Possessive uh, pron uh, adjectives. Acuérdense que dice, no, hey, estos no son sus, y aquí menciona la palabra t-shirts. En este caso, como eh, el objeto es un t-shirt, entonces por eso es que nosotros usamos un adjetivo posesivo, porque el adjetivo posesivo me indica que son sus, ¿qué? Sus camisetas. So that's the... En cambio, cuando usamos un possessive pronouns, ya no usamos el objeto al final, sino que usamos el possessive al final. Por ejemplo... Cuando yo digo, son estas, aquí vemos que yours, gloves, ahí el adjetivo, 
se une con el objeto. Pero en cambio aquí ya no dice it's mine. Aquí no está el objeto. Aquí directamente dice que es mío. Entonces ya automáticamente yo genero una posesión. Muy bien. Vamos con el siguiente que sería but these socks are their o theirs. Pero aquí hay un puntito, significa que aquí termina la oración. Pero estos calcetines, aquí, aquí está el objeto, miren. Ella. Possessive pronoun. Ajá, possessive pronouns. Exactly, that's the word. It's a possessive okay. pronoun. Yes, that's correct. Excellent. Muy bien, muy bien. Remember this actually, oh, this practice is, is like a practice. Entonces, vamos con la siguiente. Uh, and these shorts are your or yours? Uh, yours. Think. Yours. Ajá, yours. porque el objeto está aquí. El objeto directo está aquí. Entonces, aquí termina la oración con el punto y usamos un possessive pronoun, ¿ok? Entonces, no necesitamos ningún possessive adjective. Possessive adjective. Número cuatro, número four. Um, hey, these are not, these are not our or ours clothes. Oh, ours. Adjective. Possessive adjective, porque aquí está el objeto, ¿eh? Entonces, aquí está el objeto para decir nuestros, nuestra ropa. Entonces, wow. us usamos el possessive adjective. Y vamos con la, la última, que sería número four. You're right. Our, ours are over there. Oh. Adjective. Usamos el, el adjective. ¿Qué dicen ustedes? Adjective. Ours. 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 Okay. Usamos el possessive pronoun. Ours. ¿Por qué? A ver, hagamos la traducción. Hey, tienes razón. Nuestros están ahí. Pero nuestros o los de nosotros, o los nuestros, están ahí. Entonces, aquí no hay ningún objeto. Aquí no está el objeto. Entonces, significa que aquí yo voy a decir directamente que tienes razón. Los de nosotros están ahí. Entonces, usamos el possessive pronoun. Easy or difficult? Difficult. Difficult, teacher. Difficult. La última, la última no me quedó muy clara a mí. Pero es que si usted pone nuestro, es ours. Nuestro ahí. Entonces tiene que decir ours. Los de nosotros están ahí. Entonces los de nosotros, este ours no lo genera. Este adjetivo posesivo no, no me genera ese significado. Los ah, de okay. nosotros. Sino que ours sí me genera ese significado. Los de nosotros están ahí. Entonces ours will be the best choice. Ok, ok. Yeah. Thanks. You're welcome. Okay, let's go back to the last exercise before we conclude. Um, tomorrow we'll take a short time to um, work on um, some other exercises. Vamos con el, con el siguiente. Replace the personal pronouns with possessive adjective. Este es más fácil porque aquí eh, usamos el personal pronouns with possessive adjectives. Este es muy, mucho más sencillo porque ya solo nos indica los adjetivos posesivos. Um, ¿Cómo sería el primero? The number one. Mine. 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 Where is my book? Uh -huh. We say my book. You can see that. Where is my book? Y si yo quiero decir que el libro es mío, ¿cómo sería en inglés? Mine. Mine. The book is mine. The book is mine. Excelente. Ya, ya cambié la oración de un uh, possessive adjective y ya lo pasé a un possessive pronoun. Entonces, the book is mine. Eh, vayamos viendo el chat también para que ustedes vayan viendo el ejercicio. Number two. Um, here is... Oh. Oh. Or, uh, here is our teacher. Aquí está nuestro maestro. Es un um, possessive adjective. Entonces, eh, vemos ahí eh, cómo podríamos decir... Eh, este es nuestro... Um, bueno, el profesor es, digamos... O la clase es nuestra. ¿Cómo podría decir yo? La clase es nuestra. The class is ours. Excellent. Muy bien. 
y ya y la like, class is ours la clase es nuestra entonces ya ya no usamos un adjetivo posesivo sino que usamos un pronombre posesivo vamos con la número tres um, she goes to school with she goes to school with her brother her brother her mm. brother ah with her brother entonces la tres sería her verdad her brother mm -hmm. exacto so that's the way muy bien vamos con el número cuatro um, they and father works in a car factory cómo cómo es el, pos, el adjetivo posesivo de they no there there yes there excellent there okay Excellent. Okay, number cinco. You, your your laptop is very expensive. Yours. No, solo your, porque es un you. adjetivo positivo. You. Y si yo quiero decir que la laptop es tuya o de usted, ¿cómo sería? The laptop is yours. The laptop is yours. This laptop is yours. Ahí sí ya usamos que el posesivo. El objeto va al inicio y al final va el pronombre posesivo. Entonces decimos, el laptop es de quién? Es mía, Hello. tuya, suya. Yes. Um, number six. Number six. Um, he. What is, is that? Ah. Is. Ok. His favorite hobby is tennis. Ok, his favorite hobby is tennis. Excellent. Great job. Ok, vamos con el número, eh, vamos a ver, la siete. My, my husband, husband in my husband. My husband in. Husband. I want to go to Paris. Ok. My. my husband and I want to go to Paris. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces ahí vemos el, el possessive. Eh, vamos con la siguiente que sería el número ocho. We want to see. It. Mm -hmm. It's historical. No. Historical monuments. Entonces, el posesivo sería it's. Um, we want to see it. Lo queremos ver. So, so it's historical monuments. Y ahí hemos completado el ejercicio utilizando un posesivo a uh, possessive adjectives. Pero si usamos en el chat eh, possessive pronouns, ¿cómo puedo decir yo que este, el, este celular es de él? ¿Cómo digo yo en inglés? Es de él, o sea, de él. Sí, es él. Es his. Es his. Uh, no, es his. Veamos el chat. This cell phone is his. Vamos ah, con la siguiente. Porque, porque es de él, no le está diciendo que es suyo. ¿verdad? Ajá, es, es de él. ¿Cómo puedo decir? Eh, este, este, este cuaderno es de ella. ¿Cómo digo yo? Este cuaderno es de ella. This notebook is not is her. Her. It's her. Uh -huh. Excellent, right? So this notebook is hers. That's great. Vamos a ver. Um, ¿Cómo digo en inglés? Este carro es nuestro. This car is ours. This car is ours. Exactamente. Is ours. Yes, that's right. Este televisor es de usted. The TV is yours. Ajá. This television is yours. Y ahí vemos que eh, aquí ya estamos usando lo que son los pronombres posesivos. Porque ya me está diciendo que es mío, que es tuyo, que es de él, que es de ella. 
Entonces ahí diferenciamos el, el, el adjetivo posesivo que el pronombre posesivo. Cuando ya yo tomo posesión y yo digo, es mío, es tuyo. So that's the word. Estos zapatos son de él. ¿Cómo digo estos zapatos son de él? That's sure. That's It's yours. It's here. These shoes are. Uh, is his. His shoes is his. The shoe is his. En este caso, como estamos hablando de shoes, que es plural, vamos a decir estos zapatos is. son. Ya no es his. Mm -hmm. Is porque is ah, es singular. Ah, y ah, are ah, es plural. Yeah. Mm -hmm. okay. These shoes are his. Esos, estos zapatos shoes. son de él. ¿Cómo okay. digo? Estas camisas son de nosotros. These shoes are ours. Exacto. Estas camisas son de nosotros. Muy bien. Entonces vamos como diferenciando el possessive adjective and also the possessive pronoun. Okay, so the next class we will take a time to practice with more exercises. Les voy a compartir unos enlaces para que ustedes lo puedan desarrollar y lo puedan hacer ahí en su tiempo libre, aparte de la plataforma que tienen que ir realizando los ejercicios. Recuerden que estamos en la sesión 4, ya solo nos queda esta y la, y la lección 5 para culminar. Entonces, tenemos que hacer una práctica constante. Ok, so thank okay. you guys for being with me in this class and I hope that you will uh, take a take a time to sleep and get energy so I hope to see you tomorrow have a beautiful a beautiful night to all of you goodbye thank you too bye bye see you see you later good night thank you you too bye bye